organization of the thesis. Now we are discussing the introduction chapter of your thesis. Within the introduction chapter, you can have a section that talks about organization of the thesis. You can also do it without a heading, but it is good that if you give the heading, because your job is that you must keep in mind who your audience is and how easily that person can read your thesis. So it is very important to think about what are the ways through which you can allow your reader to navigate through your research work. So, jitna aap padhne wale ka kaam aasaan banayenge, utna hi uske liye padhna bhi aasaan hoga aur aapke kaam ko samajna bhi aasaan hoga, which of course you want to do. So, introduction to the organization of your thesis ka aap ek वो भी बना सकते हैं एक छोटा सी हेडिंग बना सकते हैं सेक्शन बना सकते हैं यूजुअली इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर एंड इट्स पर्पस इज टू साइन पोस्ट टू अलाउ द एग्जामिनर टू सी कि आपने अपना थीसिस किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और कौन सी इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे ढूंढ सकता है या ढूंढ सकती है For instance, एक example आपके सामने आपको नजर आ रही होगी. This talks about this appeared in a different section. It says the thesis is divided into seven chapters. Or the first introduces the context and concern of the study and clarifies key constructs that are operationalized. The second briefly reviews relevant literature, indicates the gap and outlines the conceptual framework के बारे में बताता है. और जो थर्ड चैप्टर है वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस दे रहा है आपको रिसर्च डिजाइन के बारे में बात कर रहा है और मेथोडोलॉजिकल इश्यूज की बात कर रहा है फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर्स में द रिसर्चर सेज के ही और शी इज प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी और उसकी डिस्कशन कर रहा है की थीम्स में और सेवन्थ चैप्टर में इज अ कंक्लूजन विच इज सॉर्ट ऑफ इंडिकेटिंग के जो स्टडी थी उसकी क्या लिमिटेशन थी स्टडी की क्या सिग्निफिकेंस थी और इस स्टडी से क्या हमें पता चलता है सो व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस फॉर द रिसर्च और फ्यूचर में व्हाट डायरेक्शंस डज इट गिव और टू फ्यूचर रिसर्चर्स तो आगे अगर रिसर्च की जाए तो उसके अंदर क्या चीज शामिल की जाती है दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू मस्ट पुट इन इन द कंक्लूजन ऑफ योर थीसिस अब आपने देखा कि इसको पढ़ के आपको बड़ा क्लियरली पता चल गया कि आपको क्या चीज कहाँ पे मिलेगी फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ओनली गेसिंग के रिसर्च के क्वेश्चंस कहाँ पे हैं तो आपको इमीडिएटली पता है कि यहाँ पे इस रिसर्चर ने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो मेथडोलॉजी के चैप्टर में दिए ख्याल रखिए दे आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स वेयर टू पुट सम थिंग्स बस ये देखते हैं कि कौन से तरीके से चीज प्रेजेंट की जाए कि वो ज्यादा परसुए से वो और बहुत क्लियरली उठ के सामने आए सो कई लोग रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद रिसर्च क्वेश्चंस की हेडिंग देके इंट्रोडक्शन में भी देते हैं कई लोग रिसर्च क्वेश्चंस लिटरेचर रिव्यू का में इंडिकेट करके गैप उसमें भी देते हैं तो ये एक चीज लिखने से आपके रिव्यूअर को पता चल जाता है आसानी से कि कौन सी चीज या किस चीज को वो कहाँ पे ढूंढ सकता है या ढूंढ सकती है अब इस डिस्कशन में तो हमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नजर नहीं आई क्योंकि मास्टर्स के थीसिस में खास तौर पे देर इज वेरी लिटिल स्पेस इसलिए कि वर्ड लिमिट जो होती है वो ऑब्जर्व करना कई दफा बड़ी मुश्किल हो जाती है तो आपको खास तौर पे देखना होता है कि आप उसको एक्सीड ना करें हाउ एवर इफ यू हैव द वर्ड्स दैट यू कैन यूज इट इज अ चॉइस दैट अगेन स्टाइलिस्टिक चॉइस है आपकी कि यू इफ यू वॉन्ट टू एड मोर डिटेल्स तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप डिटेल्स मेंशन करना चाहो तो ये एक और सैंपल आपके पास है जिसमें चैप्टर थ्री की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं जी मेथडोलॉजिकल अप्रोच जो थी वो स्टडी की वो इस तरह प्रेजेंट की गई ये मेथड का डिजाइन था वो गोज ऑन टू अर टू डिस्कसिंग वॉट वॉज एक्चुअली इन द चैप्टर बट दिस इज अगेन दिस अगेन डिपेंड्स ऑन वॉट वर्ड यू हैव टू योर डिस्पोजल to write the uh, structure of the thesis